Auch dies könntest du wohl dir selbst zuweilen noch sagen. Hat doch den guten Ankus das Licht der Augen verlassen, der viel besser doch war als du, du nimmer begnügter. Andere Könige sind und andere Beherrscher der Völker untergegangen nach ihm, die mächtigen Völkern geboten. Jener auch selbst, der sich einst den Weg durch die Meere gebahnet, über die Tiefen hinweg die Legionen geführet, über die salzigen Schlünde sie lehrete gehen mit Füßen und mit dem stampfenden Rosse das Zürnen der Woge verhöhnt hat, er auch erlosch und haucht aus sterbendem Körper die Seele aus. Auch der Scipiade, der Kriegesdonner, Karthagos Schrecken, er gab wie der niedrigste Knecht die Gebeine der Erde. Hocketiam tibitut in terdum dicer possis, lumina sis oculis etiam bonus ancus reliquit, Qui melior multis, quam tu fuit improbe rebus. In dali multi regis rirumque potentis occiderunt, magnis cui gentibus imperitarunt. Ille quoc vips, viam qui condam per marmagnum strauit, It erquede dit legionibus ir per altum, ac pedibus salsas docuit superire lucunas, et contempsit equis insultans murmura ponti. Lumina dem tu animam moribundo corpore fudit. Scipiadas belli fulmen Carthaginis horror, ossa de diterrae proendac famul infimus esset. Füge die Stifter hinzu der Wissenschaften und Künste, füge hinzu die Genossen der helikonischen Musen, unter denen Homerus sich einzig des Zepters bemächtigt, und mit den anderen nun in demselben ewigen Schlaf ruht. Endlich Demokritos, als das übergereifete Alter nun ihn ermahnte, das matt des Geistes Erinnerung werde, brachte er selber sein Haupt freiwillig entgegen dem Tode. Selbst Epikurus starb, nach abgelaufener Lichtbahn, er, der das Menschengeschlecht an Geist übertraf und sie alle auslöscht, wie die erwachende Sonne auslösche die Sterne. Ad repertoris doctrinar vat leporum ad heliconia dum comitis. Quorunus Homerus Ketra Potitus, Ead Alis Opitus Quietest. Deneque Democritum postquam matura vetustas ad monuit memoris mutus languis grementis, sponte sua lito caput obvius opt, Ips epicurus obit di curso lumine vitae, cui genus humano ingenio superavit, et omnis restinxit stilas, exortus ut aeterius sol. Und du stehst noch an und sträubst dich da wieder zu sterben? 
dem fast Leben das Leben bei sehenden Augen schon tot ist, der du den größesten Teil der Zeit im Schlummer dahin bringst, wachend schnarchst und nie aufhörest, Träume zu sehen, immer von nichtiger Furcht umher in der Seele getrieben, oftmals finden nicht kannst, welch Übel dich eigentlich treffe, wann wie ein Trunkener du von Sorgen taumelst und zitterst und auf schwankender Woge des ungewissen Gemüts schwebst. Du, wero du bitta, bisset in ding navaro birde, morto a cui vitast propeam vi vatqua videnti, cui somno parte maiorem conteris aevi, et vigilans stertis, nec somnia kerne recessas, Solicitamque riscassa formidine mentem, Nec reperire potesti biquit sit saipe mali, Cum ebrius urgiris multis miserundique curis, At quanim incerto fluitans error vagaris. Könnten die Menschen genau so, wie sie die innere Last doch scheinen zu fühlen, von der die Schwere nieder sie drücket, auch die Ursach ergründen davon, woher in dem Herzen solch eine Masse gleichsam von Übel sich Pflege zu häufen. Wahrlich, sie führet nicht ihr Leben, wie jetzt wir es sehen. Keiner weiß, was er will, und dennoch sucht er beständig, sucht und verändert den Ort, als könnt er der Last sich entladen. Si possent homines proindac sentire videntur pondus in es animo, quod si gravitate fatiget, I quibusit fiat causis quo conosca retunde tanta mali tam quam molis in pectore constet. Hautita vita carent ut nunc plirum quo vidimus, quid sibi quis quo velit nesciret quaerer semper, Com mutare locum quas onus di pun reposit. Oft geht jener heraus aus seiner geräumigen Wohnung, dem zu Hause zu sein es länger ekelt, doch alsbald kehrt er zurück, denn er fühlet, es sei nichts draußen ihm besser. Plötzlich treibt er darauf mit verhängtem Zügel zur Villa, gleich als eilt er dahin, sein Haus von Flammen zu retten. Doch kaum hat er die Schwelle berührt, so gähnt er sogleich auf. Schwerer Schlummer befällt ihn, er sucht sich selbst zu vergessen. Oder er kehrt schnell wieder zurück und eilet der Stadt zu. Exit saipe foras magnis exaedibus ill, esse domiquem per taesumst. Subitoque revertit, quippe foris nilo melius qui sentiat esse. Curret agens mannus ad vilam praecipitanter auxilium tectis quasi fer ardent Tibus instans, uscita tex templo, tetigit cum limina vilae, aut abit in somnum gravis at quob livia quaerit, aut et iam properans urbem petit at revisit. Also suchet sich jeder zu fliehen, umsonst, denn er selbst ist, ist's, dem er nimmer entflieht, 
der Widerwillen sich aufdrängt. Und das, weil der Behaftete nicht den Grund von der Krankheit einsieht, sähe er ihn ein, er verließe das Übrige gänzlich, suchte der Dinge Natur vor allem zuerst zu erkennen. Denn nicht ist es zu tun um einzelne wenige Stunden, nein, um die ewige Zeit, in welcher der künftige Zustand bleibend noch nach dem Tod fortdauert, den Sterblichen immer. fugit atquem skiliket ut fitre fugorhaut potis est, ingratius heiretet vodit proterea morbi quia causam non tenet aiger, quam bene si vidiat, jam rebus quisquer lictis, naturam primum studiat cognoscere riorum, temporis aeterni quoniam, von unius horae ambiditur status, in quo sit mortalibus omnis aetas, post mortalibus, dem quae restat cum quemanendu. Endlich, wie hat sich so sehr die böse Begierde nach Leben unserer bemeistert, um stets in Gefahr und Zweifel zu zagen? Allzu gewiss nur steht dem Menschen das sterbliche Ziel da. Keiner vermag zu entgehen dem Tod, wir folgen ihm alle. Denico tanto per indubis trepidare periclis, quae mala no subigit vitae tanta cupido, certe quidem finis vitae mortalibus adstat, nec di vitari litum pote, qui nobeamus. Übrigens drehen wir uns und bleiben in selbigem Kreislauf. Neues Vergnügen bildet sich nicht durch längeres Leben, sondern solange es uns fehlt, wonach wir schmachten, so dünkt es weit uns das Beste. Doch ist es erlangt, so geizt man nach anderm. Immer erhält ein ähnlicher Durst uns lechzend nach Leben, immer in Zweifel gesetzt vom Glücke des künftigen Tages, was uns der Zufall bringt, was der Ausgang welcher bevorsteht. Praeterea versamure vitat quin sumus usque, Nec nova vivendo procudit rula voluptas. Setum abest quota vimus sit ex superare viditur citera, post aliot cum contigit illot avimus, et citis aequa tenet vitae semperiantis. Postera quint dubiost fortunam quam vohat aetas, quitve ferrat nobis casus qui vexitus instet. Durch ein verlängertes Leben entziehen wir der Dauer des Todes keinen Moment. Nichts schäle dadurch sich irgend der Zeit ab dass wir weniger lang die Beute gewesen des Todes. Mögen daher Jahrhunderte dir ablaufen im Leben, dir wird immer der Tod nicht minder ein ewiger bleiben. Ja, nicht weniger lang wird bald auch jener nun nicht sein, der mit dem heutigen Tage das Ziel des Lebens erreicht hat als der Monate schon zuvor und Jahre verbleicht ist. Nec prorsum vitam ducendo demimus hilum tempore de mortis. 
nec delibar valimus cominus esse diu possimus forte perimti. Proinde licet quot vis vivendo condor saecla, mors aeterna tamen illo minus illa manibit, nec minus illa diu iam nun erit, Ex hodierno lumine qui finem vitae ficet, et il mensibus at quannis qui multis occidit ant.